నాగేశ్వర్ గారు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మొన్న షర్మిల ఫిర్యాదు చేయటం ప్రభాస్కు తనకు సంబంధాలు ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో ట్రాలింగ్ చేయటాన్ని ఆమె చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఆమె ధ్వజమెత్తిన సందర్భం మనం చూసాం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు కూడా దీనిపైన స్పందించారు నిన్న ఆయన అంటున్నది షర్మిల సంబంధించి ఈ విధంగా ట్రాలింగ్ చేయటాన్ని ఆయన ఖండించట్లేదు ఆయనపై చేసిన వ్యాఖ్యలని చంద్రబాబు ఖండిస్తున్నారు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షర్మిల గారి దాంట్లో ఆవేదన ఉంది ఆరోపణ ఉంది ఈ రెండింటిని విడిగా చూడాలి ఆవేదనను అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఆవేదనపై అందరూ స్పందించాలి చంద్రబాబు నాయుడుతో సహా అందరూ స్పందించాల్సిందే ఎందుకు స్పందించాలి అంటే ఒక వ్యక్తిగత జీవితంలోకి తొంగి చూసే అధికారం హక్కు ఎవరికి లేదు ఏ ఆధారము లేకుండా ఒక వ్యక్తిగత జీవితంలో క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేయడం అన్యాయం ఎందుకంటే ఆమెకు కూడా హక్కులు ఉంటాయి రైట్ టు ప్రైవసీ ఉంటుంది వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఆమెకు ఆమెకు కుటుంబం పిల్లలు బంధువులు మిత్రులు సమాజం ఉంటుంది మీరు ఊరు పేరు లేని వాడు ట్రోలింగ్ చేస్తూ ఆమె క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయడం అనేది ఎవరి చరకు ఈ దుస్సాంప్రదాయం కనుక కొనసాగితే ఎవరికి గుర్తు ఆధిపత్యం ఉండదు అన్ని కుటుంబాలు రోడ్డు మీదకి వస్తాయి ఎవరిపైన నానొచ్చు ఎవరినైనా కించపరచవచ్చు ఎవరిపైనా ఏమైనా చేయొచ్చు సోషల్ మీడియా అనేది ఒక స్వేచ్ఛాయుత ప్రపంచం దాన్ని ఎవరైనా కామెంట్ చేయొచ్చు అందుకొరకు ఆమె ఆవేదన నూట ఇరవై రూపాయలు కరెక్ట్ ఆవేదన అందరూ అంగీకరించారు అయితే ఆవేదనతో పాటు ఆమె ఆరోపణ చేసింది ఆ ఆరోపణ ఏంటంటే ఇది తెలుగుదేశం పార్టీయే చేయిస్తోంది చంద్రబాబు నాయుడు ఖండించడం లేదు కనుక ఆయన కూడా ఇందులో భాగస్వామి అని ఈ ఆవేదన ఆరోపణ కలిపి చేయడం ద్వారా దీని ఆవేదన సిగ్నిఫికెన్ దెబ్బతిన్నది ఎందుకంటే ఎవరు దీ ఇలాంటి ట్రోలింగ్ చేయొచ్చు సహజంగానే షర్మిల గారి మీద ట్రోలింగ్ అంటే డెఫినెట్గా ఎవరో ఒకరు తెలుగుదేశం అభిమానులే చేస్తారు ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అభిమానులు ఎలా చేసుకోరు బీజేపీకి అవసరము అభిమానులకు అవసరము లేదు మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి కూడా అవసరం లేదు అందువల్ల డెఫినెట్గా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెల్లెలైనటువంటి ఆమె పైన కోపం ఎవరికి ఉంటుంది తెలుగుదేశం అభిమానులకే ఉంటుంది కానీ తెలుగుదేశం అభిమానులు ఎవరో ఒకరు ట్రోలింగ్ చేయడం వేరు తెలుగుదేశం పార్టీయే చేయించడం వేరు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను మాట్లాడాను అనుకోండి నాపై కూడా చాలా మంది ట్రోలింగ్ చేస్తుంటారు చాలా విచిత్రంగా ట్రోలింగ్ చేస్తుంటారు ఒక ఆయన అంటాడు అమరావతి బాండ్లపైన నేను మాట్లాడితే ఈయనది కేసీఆర్ కులం అందుకే ఈయన తిడుతున్నాడు అంటారు టీఆర్ఎస్ విధానం పైన ఏదైనా విమర్శ చేసినప్పుడు లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రశ్నించినప్పుడు ఈయన ఎల్లో ఏజెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు కులం అని బాధిస్తుంది ఓకే అంటే మరి ఒక ఒకసారి కాంగ్రెస్ అంటారు ఒకసారి కమ్యూనిస్ట్ అంటారు నాగేశ్వర్ ఎన్ని అవుతాడు ఏదైనా ఒకటే అవుతాడు కదా ఈ రకమైన ట్రోలింగ్ అనేది అందరము విక్టిమ్సే డౌట్ లేదు కానీ ఈ ఈ ట్రోలింగ్ పైన సమస్య ఎలా కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అవుతే డెఫినెట్ గా దీన్ని తెలుగుదేశం అభిమానులు చేయడం ఇప్పుడు నేను నా నేను బీజేపీ పైన ప్రశ్నిస్తూ పెట్టాను ఒక డిమానిటైజేషన్ పైన నా పైన బీజేపీ అభిమానులు ట్రోలింగ్ చేస్తారు అంటే నరేంద్ర మోడీ చేయించినట్లా అమిత్ షా చేయించినట్లా నేను నరేంద్ర మోడీకి అమిత్ షా నాగేశ్వర్ లాంటి ఒక సాధారణ వ్యక్తి పైన వాళ్ళకి పర్లేదా పోనీ కిషన్ రెడ్డి లక్ష్మణ్ చేయించినట్లా కాదు కదా ఎవరో బీజేపీ అభిమానులు లేదు బీజేపీ అధికారికంగా చేయించినట్లు కాదు కదా బీజేపీని అభిమానించే వాళ్ళు నేను డిమానిటైజేషన్ ఒక తప్పు అని అన్నందుకు కోపంతో చేయొచ్చు అందువల్ల షర్మిల గారి పైన కూడా ఈ ట్రోలింగ్ తెలుగుదేశం పట్ల అభిమానం ఉండి జగన్మోహన్ రెడ్డి పట్ల వ్యతిరేకత ఉన్న వాళ్ళు చేశారనేది ముమ్మాటికి నిజం కానీ షర్మిల గారు ఒక అడుగు ముందు కేసు ఇది టీడీపీఏ చేయిస్తోంది దానికి తగ్గ ఆధారాలు కూడా చూపెట్టాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల చంద్రబాబు నాయుడు పొలిటికల్ ఈ పొలిటికల్ ఆరోపణ పొలిటికల్ కనుక ఆయన రియాక్షన్ కూడా పొలిటికల్ ఉంది అయితే ఆ పొలిటికల్ రియాక్షన్తో పాటు అయితే మనం ఫుల్ స్టేట్మెంట్ మనం చూడలేదు కానీ పొలిటికల్ రియాక్షన్తో పాటు మొదలు నిర్ద్వంద్వంగా శర్మ గా గారి పైన జరుగుతున్నటువంటి ఈ సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్ ను నిర్ద్వంద్వంగా ఖండించాలి అన్ ఈక్వల్ కండెమ్ చేయాలి దాంట్లో డిస్ప్యూట్ లేదు చేస్తూ ఆమె ఆరోపణలకు డెఫినెట్ గా జవాబు చెప్పాలి అనుమానం లేదు ఎందుకంటే అది ఒక పొలిటికల్ ఆరోపణ కనుక డెఫినెట్ గా పొలిటికల్ గా రియాక్ట్ ఉంటుంది అందువల్ల మొదలు షర్మిల గారు ఆవేదన వ్యక్తం చేసి అక్కడికి ఆగి ఉంటే బాగుండేది ఎందుకంటే ఆమె అన్న అనకపోయినా తెలుగుదేశాన్ని అభిమానించే వాళ్ళే చేశారన్న అన్నది అందరికీ తెలుస్తుంది కానీ అది పార్టీకి నాయకుడికి అడ్డగట్టడం అనే వరకు సహజంగానే ప్రత్యర్థుల నుంచి కూడా ఆ రియాక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు స్థాయిలో మీరు షర్మిల గారి మీద క్యారెక్టర్ అసాసన చేస్తూ ట్రోలింగ్ చేయమని చెప్పరు కదా చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబ సభ్యుల పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పాడు కదా ఎవరో కింద వాళ్ళు ఎవరో అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు చేస్తు
ఆ అభిమానులకు కట్టడి చేయాల్సిన కూడా కష్టపడు పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో మనం చూసాం ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు కూడా ఎవరికి తెలియదు కొంతమంది పవన్ కళ్యాణ్ పేరు చెప్పుకుని కూడా పవన్ వ్యాఖ్యానాలు చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ చెడ్డ పేరు వచ్చేలా కూడా చేశారు అందువల్ల ఈ ట్రోలింగ్ లో ఎవరు ఎవరికి చేస్తారు కూడా ఎవరికి తెలియదు ఇదొక అది మిస్సైల్ అంటే అంటెస్టెడ్ మిస్సైల్ రైట్ దానికి గురి లేదు దానికి బరీ లేదు రైట్ అలాంటి సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే రైట్ నాగేశ్వర్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మరో వ్యాఖ్య అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అంటే నమ్మకం లేదా కోడికత్తు కేసు ఘటనపై విచారణ జరపమని వైఎస్ షర్మిల బ్రదర్ ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ ఏమో ఎన్ఐఏని ఆశ్రయిస్తారు ఈమేమో తెలంగాణ పోలీసులను ఆశ్రయిస్తుంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అంటే నమ్మకం లేదా ఇది చంద్రబాబు నాయుడు అడుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నమ్మకం ఉండదు ఎందుకు ఉంటుంది ఇప్పుడు బీజేపీ నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది కనుక సిబిఐ పైన నమ్మకం లేదా అని మోడీ అడుగుతున్నాడు ఇదే క్వశ్చన్ చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మకం లేదని అంటున్నాడు కదా సిబిఐ పైన మాకు నమ్మకం లేదు సిబిఐ ఒక్క జనరల్ కన్సెంట్ కూడా విత్డ్రా చేస్తారు కదా నమ్మకం లేకనే కదా ఎందుకు మరి మోడీ సరిగ్గా ఇదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీకు సిబిఐ మీద మీకు ఎందుకు నమ్మకం లేదు మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు అంటున్నారు అందువల్ల సిబిఐ పైన చంద్రబాబు నాయుడుకి ఎలాగ నమ్మకం లేదు రాష్ట్ర పోలీస్ పై ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి నమ్మకం ఉండదు ఇంకొక పాయింట్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి నమ్మకం ఉండకపోవడానికి కూడా రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఒక జరిగింది సంఘటన జరిగిన వెంటనే ఇది తెలుగుదేశం వాళ్ళే చేయించారని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంటారు లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేయించుకున్నాడని తెలుగుదేశం వాళ్ళు అంటారు ఇద్దరు వెరిఫై చేసుకోరు కానీ వీళ్ళు ఇద్దరు పొలిటికల్ లీడర్ లో మాట్లాడవాలి ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఒక ముఖ్యమంత్రి కూడా పొలిటీషియన్ కనుక మాట్లాడనుకుందాం డీజీపీ స్థాయిలో ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయక ముందే ఇమీడియట్ గా ఈయన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమాని జగన్మోహన్ రెడ్డి అభిమాని తన నాయకుడికి లాభం అయ్యేందుకు ఈ రకమైన దాడికి పూనుకున్నాడు అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు పోలీస్ చీఫ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏముంటుంది అంటే తమ చీఫ్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ను సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకునే విధంగానే విచారణ ఉంటుంది అందువల్ల ఆ విచారణపై నమ్మకం పోయింది బీజేపీ చుట్ నాట్ ఆఫ్ గివెన్ దట్ స్టేట్మెంట్ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా నేరస్తు నేరస్తు రాత్రి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమాన తెలుగుదేశం అభిమాన అనేది నేరస్తుని మీద ముఖం మీద రాసి పెట్టి ఉండదు అందువల్ల పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఒక పోలీస్ చీఫ్ గా క్రైమ్ క్రైమ్ గా చూడాలి రైట్ ఆయన పాలిటిక్స్ కూడా లింక్ చేశారు అందువల్ల ఇక్కడ షర్మిల గారి విషయంలో అయితే తెలంగాణ పోలీస్ కంప్లైంట్ చేయడం అని కాదు ఇప్పుడు ఆమె నివాసం ఉంటున్నది హైదరాబాద్ లో అనుకుంటాను ఆమె సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఏంటి లేదు ఇంకా కోడికత్తి కేసులోనైనా సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ వైజాగ్ రైట్ కానీ ఇక్కడ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ సోషల్ మీడియాలో ఏది అనేది చెప్పలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ అది తెలంగాణ అది అమెరికాన అది యాంటిగోన ఓకే ప్రపంచంలో ఏ మూలన కూర్చొని ఈ ట్రోలింగ్ చేయొచ్చు ట్రోలింగ్ చేసేవాడు కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో కూర్చొని ట్రోలింగ్ చేశాడను లేదా విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లిలో కూర్చొని ట్రోలింగ్ చేశాడు అని తెలియదు కదా అందువల్ల ట్రోలింగ్ చేసేవాడు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు కదా అందువల్ల ట్రోలింగ్ చేసేవాడు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు కనుక కంప్లైంట్ హైదరాబాద్ లో వచ్చినా కూడా పెద్ద అభ్యంతరం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అందువల్ల దానిపైన మనం క్వశ్చన్ చేయలేము ఫండమెంటల్ పాయింట్ క్వశ్చన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి శర్మల గారి పైన ఈ రకమైన క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ను అందరము ఖండించాలి శర్మల గారు పొలిటికల్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు టీడీపీ చేయించారు చంద్రబాబు నాయుడు బాధ్యత కనుక చంద్రబాబు నాయుడు ఆ మేరకు రియాక్ట్ అయితే అర్థం ఉన్నది కానీ ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఇయ్యాలి అక్కడ కంప్లైంట్ ఇయ్యాలి దీనిపైన మా మీద నమ్మకం లేదా నమ్మకం లేకనే కదా వేరే కన్నా కంప్లైంట్ ఇచ్చింది మీరు అనుమానం వెళ్ళలేదు రేపు చెప్తారు మా నమ్మకం లేదని అంటారు మోమాడ లేదు చంద్రబాబు అంటుంది ఏంటంటే మరి రేపు పొద్దున్న ఇక్కడ ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి చిన్న విషయానికి తెలంగాణ పోలీసులు ఫిర్యాదు చేయటం అక్కడ రాజకీయాలు నడపడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది కాబట్టి ఇంకా అక్కడ పోటీ చేయొచ్చు కదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడికి ఎందుకు పోటీ చేయాలని ఇది చంద్రబాబు అడుగుతుంది ఓ కంప్లైంట్ ఒక క్రైమ్ పైన కంప్లైంట్ ఇవ్వడం వేరు నీకు ఇంకొకటి పోటీ చేయడం వేరు దట్స్ ఏ పొలిటికల్ చంద్రబాబు నాయుడు స్థాయిలో ఆ స్టేట్మెంట్ అర్థమే ఉండదు ఎందుకంటే పొలిటీ చేయడం వేరు అట్లాంటి చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి తెలంగాణలో పోటీ చేశారు కదా మీరు ఆంధ్ర ఎదుగు తెలంగాణలో ఉండొచ్చు కదా అని జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే ఎట్లుంటది అందువల్ల ఒక క్రైమ్ పైన కంప్లైంట్ ఇవ్వడం వేరు ఓకే డెఫినెట్ గా శర్మిల గారు ఓకే తెలంగాణ హైదరాబాద్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే
జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజలే ప్రశ్నిస్తారు కదా చూడు మీకు నమ్మకం లేకపోయి మీరు హైదరాబాద్ కంప్లైంట్ ఇచ్చుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు ఈ పని చేసిందని అందువల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు ఇమీడియట్ గా చేయాల్సింది ఏంటంటే డీజీపీని ఆదేశించాలి షర్మిల గారు పైన ఈ రకమైన దుర్మార్గం జరుగుతోంది దీన్ని మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయండి కంప్లైంట్ తో సంబంధం లేదు సీఎం మోటో కూడా కేసు టేకప్ చేయొచ్చు అలా చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ పైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పైన రెస్పెక్టబిలిటీ పెరుగుతుంది కదా ఓకే అందువల్ల ఆ పని చేసి ఇంకా ఎక్కువ పేరు దానికన్నా ఇక్కడ పోటీ చేస్తారు అక్కడ పోటీ చేస్తారు ఎక్కడైనా పోటీ చేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోటీ చేయబోతే తెలంగాణ పోటీ చేస్తారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోయి ఒరిస్సాలో పోటీ చేస్తారా కానీ ఏ నాయకుడు ఆ పోటీ చేస్తారు అందువల్ల దీన్ని పాలిటిక్స్ ను క్రైమ్ ను డీలింగ్ చేయమని అవి శర్మల గారికైనా అదే విజ్ఞప్తి చంద్రబాబు నాయుడుకైనా అదే విజ్ఞప్తి చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీవ మోటోగా తీసుకుని ఆ దోషులను కనుక పట్టుకుంటే డెఫినెట్ గా రెస్పెక్టబిలిటీ పెడతాయి చూడు శర్మల గారు కంప్లైంట్ ఇవ్వకపోయినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు రియాక్ట్ అయ్యాడని అది ఇంకా బెటర్ కదా రైట్ అంటే నాగేశ్వర్ గారు ఇప్పుడు వైఎస్ శర్మల చంద్రబాబు ఆరోపణలు చేయడం చంద్రబాబు స్పందించడం ఈ అంశాలను ఒక రాజకీయ పరమైన అంశాలను కానీ చూద్దాం అంటే ఇలాంటి వాటిని మనం కంట్రోల్ చేయలేము ఇప్పుడు మీరంటే నాకు నచ్చదు మీరు నచ్చ మీరంటే నాకు నచ్చ నచ్చలేనప్పుడు మీ పైన నేను ఒక విషపూరిత ప్రచారాన్ని విషపూరిత కథనాన్ని అల్లి యూట్యూబ్లో పెడితే మీరు ఖచ్చితంగా బద్ధం అవుతారు కదా ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు మరి ఎక్కడ దానికి కంట్రోల్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఎంత ఘోరమైన ఫేక్ న్యూస్ జరుగుతున్నాయి అంటే జరగంది జరగనట్లుగా చూపెట్టేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైన ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇవాళ వాట్సాప్ ఎవరి కంట్రోల్ లేదు ఫేస్బుక్ ఈ సోషల్ మీడియాకు ఒక రీచ్ పెరిగిపోయింది అసలు ఊరు పేరు లేని వార్తలు ప్రచారం అవుతాయి ఎక్కడ వేరే దేశంలో జరిగింది మన దేశంలో జరిగినట్టు చెప్తారు ఆవును చంపకమైన చంపినట్టు చూపుతారు ఆవులను చంపుతున్న సంఘటనలు జరుగుతున్న మాట నిజమే కాదని అంటలేము కానీ ఎమోషన్ ఎక్కువ దేవుడి విగ్రహం దెబ్బ తినకపోయినా దెబ్బ తిన్నట్టు చూపుతారు సో ఈ రకమైనటువంటి ఒక ప్రచారం అబద్ధాలు చెప్పి ఒక మాట అన్న అనకపోయినా అన్నట్టు చూపుతారు ఈ రకమైన ఫేక్ న్యూస్ అనేది పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది ప్రపంచంలో అధ్యయనాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే ఫేక్ న్యూస్ ట్రావెల్ మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ రియల్ న్యూస్ అని నిజమైన వార్తల కన్నా బోగస్ వార్తలే ఎక్కువగా ప్రచారంలోకి వస్తాయి ఇది ఒక సమస్య రెండవ సమస్య ఏంటంటే నెగిటివ్ న్యూస్ కు మనం పతాక శీర్షికలు వస్తాం మన ప్రజల్లో కూడా ఈ నెగిటివ్ వార్తలు చెవికోసుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు నాగేశ్వర్ కనుక బాగా విశ్లేషణ చేస్తాడు మంచి మేధావి అని మీరు అన్నారు అనుకో ఈ కెమెరా ఎవరు విన్నారు మనకి ఇక్కడ కానీ నాగేశ్వర్ దివాళ తీశాడు అని వేరొక చెప్పాం అనుకోండి ఎంత దివాళి అంటే ఈ నెగిటివ్ న్యూస్ కు అట్రాక్షన్ వల్ల కూడా ఇలాంటి మెసేజెస్ కు ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది శర్మిల గారు బాగా చదువుకున్నారన్న మెసేజ్ ముందు ఎవరు చూడడు కానీ ఈ రకమైనటువంటి మెసేజ్ పంపితే ఎక్కువగా చూస్తారు దీన్ని మల్టిప్లై కూడా చేస్తారు మనం తెలియకుండా కొంతమంది షేర్లు చేస్తారు అంటే టెక్నాలజీ ఆ రకమైన అవకాశాన్ని ఇస్తుంది అందువల్ల దీన్ని ఇది ఖచ్చితంగా దీనికి ఎవరు అతీతులు కాదు గుర్తుంటుంది ఏంటి సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఒక ముస్లిం కపుల్ కు సహాయం చేస్తే సంఘ్ పరివార్ వాళ్ళని సుష్మా స్వరాజ్ పైన ట్రోలింగ్ చేశారు సుష్మా స్వరాజ్ ఆమె ట్రోల్ అని ఒక ఆమె బిజెపి టీమ్ లో ఉన్న ఆమె స్వాతి చతుర్వేది అనుకుంటాను ఆమె పుస్తకమే రాసింది అందువల్ల ఇలా బర్కాడట్ పైన ట్రోలింగ్ రాజీవ్ సరదేశా పైన ట్రోలింగ్ ఎవరు పైన ట్రోలింగ్ ఆఖరి సుష్మా స్వరాజ్ గారి మీద ట్రోలింగ్ ఏంటండి పాప అన్యాయం కదా అందువల్ల ఈ రకం అందులో లేడీస్ పైన మరింత ఎక్కువ ఎందుకంటే మన పాట్రియార్కల్ సిస్టమ్ శర్మల గారి పైన కూడా ఎందుకు మీరు ఈ ఆరోపణలు చేసిన వాళ్ళు జగన్ మీద ఎందుకు చేయలే మీరు గమన జగన్ మీద చేసినా తప్పే జగన్ మీద కూడా చేయాలని అంటలేరు కానీ శర్మల గారి మీద ఎందుకు చేస్తారు అంటే అందులో కూడా రాజకీయంతో పాటు పాట్రియార్కి ఉంటుంది అంటే నీకు ఉమెన్ ఆర్ సాఫ్ట్ టార్గెట్ నువ్వు మహిళలను కిచ్చబెడుతున్న సులభం అనుకుంటారు అందువల్ల ఆ రకమైనటువంటి దుర్మార్గం కూడా పిత్తస్వామిక భావజాలం కూడా మన సమాజంలో ఉంటుంది అందువల్ల వీటిని కంట్రోల్ చేయడంలో టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి పాలసీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఉన్నాయి అవి ఇన్క్రిప్టెడ్ అది ఎవరు పంపారో తెలియదు ముఖ్యమంత్రుల పైన ప్రధాన మంత్రుల పైన కూడా జరుగుతుంది అందువల్ల డెఫినెట్ గా దీనిపైన ఒక పాలసీ రిజిమ్ రావాలి టెక్నాలజీ కాకుండా దీని ఆపడం ఎలా రావాలి అన్నిటికీ మించి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఫేక్ న్యూస్ ఏది రియల్ న్యూస్ ఏది అనేది ప్రజలు గుర్తించగలగాలి మీకు ఒక్కటే నా వ్యక్తిగత ఉదాహరణ చెప్తా నేను ఒక సర్వే చేసినట్లుగా ఆ సర్వేలో జగన్మోహన్ రెడ్డి నూట పన్నెండు సీట్లు గెలుస్తున్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ప్రచారం నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన మంత్రులు ప్రతిపక్ష నాయకులు ఫోన్లు చేస్తున్నారు ఇచ్చేతర చాలా మంది రాజకీయాలకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు
దాన్ని ఒక ఒక పనికి మాల పత్రిక వాడు పబ్లిష్ చేశారు ఊరు పేరు లేని పత్రికలు దీనికి ఇక వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ పెద్ద ఎత్తున ఫేస్బుక్ లో కాపీ వేసుకొని చేస్తున్నారు ఆ పనికి మాల వెబ్సైట్ క్షమాపణ చెప్పింది ఆ పనికి మాల పత్రిక కూడా క్షమాపణ చెప్పింది విచిత్రం ఏంటంటే క్షమాపణ ఎవరు చెప్పలేదు నేను నేను నా ఫేస్బుక్ లో యూట్యూబ్ లో వివరణ ఇచ్చాను కానీ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కానీ కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే నేను నిజంగా సర్వే చేస్తాను నా యూట్యూబ్ లో పెట్టుకుంటా కదా నేను నిజంగా సర్వే చేస్తాను నా ఫేస్బుక్ లో ట్విట్టర్ లో పెట్టుకుంటా కదా కానీ ఇవేది నమ్మడం లేదు జనం నాగేశ్వర్ సర్వే చేశాను ఎందుకంటే తెలంగాణ ఎన్నికల్లో లగడపాటి గారు ప్రజా కూటమి అరవై సీట్లు గెలుచుకుంటా అంటే నాగేశ్వర్ టీఆర్ఎస్ డెబ్బై సీట్లు గెలుస్తుంది అన్నాడు అప్పటి నుంచి నమ్మకం నాగేశ్వర్ చెప్తే కరెక్ట్ అవుతుంది అని అందువల్ల నా నా ఉపయోగించుకుంటాను నాగేశ్వర్ లాంటి వ్యక్తికి ఈ పరిస్థితి ఉంటే ఇక ఇక మిగ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఇంకెంత ఏ స్థాయిలో ట్రోలింగ్ జరుగుతుంది అనేది అందువల్ల అన్ని రాజకీయ పార్టీల అభిమానులకు నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఇలాంటి ట్రోలింగ్ పైన ఎవరికి గుర్తాధిపత్యం ఉండదు బజార్న ఈడవడం అంటూ మొదలు పెడితే అందరినీ ఈడుస్తారు ఎవరు ఎవరు ఈడుస్తారో చెప్పలేదు అందువల్ల ఈ దుర్మార్గానికి సీ నియంత్రణ ఉండాలి ప్రజలు కూడా షేర్ చేయకుండా దీన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగితే తప్ప పరిష్కారం లేదు